শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি চেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি দেবাশিস চন্দ্র সরকার সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে উজানের ঢল আর টানা বৃষ্টিতে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে বানের পানি ঢুকেছে সিলেট শহরে তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট পানি ঢুকেছে বাড়িঘরেও চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের কোম্পানিগঞ্জ ও গোয়াইনঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে রয়েছে বানের জলে সিলেট সদরের সাথে এই দুই উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে আশ্রয় কেন্দ্রে ছুটছে বানভাষী মানুষ নগরীতে ছত্রিশটি সহ জেলায় মোট চারশো তেহাত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে সাবস্টেশনে পানি ওঠায় দক্ষিণ সুরমা কোম্পানিগঞ্জ ও গোয়াইনঘাটে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে প্রশাসনের অনুরোধে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর অবশ্যই তো খারাপ হয়ে লাভ নাই গড়ের ফানি উন্ড গিয়েছি এখন জায়গা পাইরাম না ও নাইছি ওই লাইন ধরে বাবা বলা বাকি বাকি আল্লাহ লাইসেন্স এই সারা ফল বাকি ধরে বাবা গড় ধর ফুটবল নাই আমরা ফাটলা বলতে নাই গড় করে এটা দেখে ঠিক হয়ে যাবে আহল আমরা এই তিন মানুষ আইছি আমরা বাইরে আমরা গরম পানি একবার গলা হ মানে আমরা রান্না হয় না খাইতে মানে আমরা খাতা বালি সব বিজি আছে আমরা বাই চলে স্কুল আছে কাল রাত 9টা বাজে সুনামগঞ্জেও প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা পানি ঢুকেছে শহরেও সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কে পানি ওঠায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল সদরের সাথে সব উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাড়িঘরে পানি ঢোকায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে দুর্গত এলাকার মানুষকে এবারের বন্যাকে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা বলছেন স্থানীয়রা গতকাল থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন পুরো সুনামগঞ্জ জেলা এদিকে উজানের ঢল আর বৃষ্টিতে উত্তরেরও বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে কুড়িগ্রাম সদর সহ পাঁচ উপজেলার অন্তত বিশটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের মানুষ পানিবন্দী বিশুদ্ধ পানি ও গোখাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে তিস্তায় বিপদসীমা ছাড়িয়েছে ঢলের পানি পানি বেড়ে যাওয়ায় লালমনিরহাটের ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেট খুলে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যারেজের ভাটিতে থাকা হাতিবান্দা কালীগঞ্জ আদিতমারি ও সদর উপজেলার বারোটি ইউনিয়নে পানি ঢুকতে শুরু করেছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অন্তত দশ হাজার মানুষ এদিকে রংপুরের গঙ্গাচড়ার কয়েকটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল তিস্তার পানিতে তলিয়ে রয়েছে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানব সহকর্মীদের কাছ থেকে শুরুতেই সিলেট শহর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাহবুবুর রহমান রিপন রিপন সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির খবর কি দেবাশিস আমি এই মুহূর্তে রয়েছি গোয়াইনঘাটে যে যেখান থেকে কোম্পানিগঞ্জের উদ্দেশ্যে সেনা সদস্যরা ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে আমরা আপনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আমার যেখানে আমি আমার পেছনেই যে সেনা সদস্যরা সে কোম্পানিগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে সেখানে তারা পৌঁছেই উদ্ধার তৎপরতা চালাবে এমনটাই আমাদেরকে জানিয়েছে ইতিমধ্যেই সেনা সদস্যদের সাথে নৌবাহিনীর সদস্যদের এখানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তারা এখনও যদিও সিলেটে পৌঁছেনি এবং জেলা প্রশাসক আমাদেরকে জানিয়েছেন যে নৌবাহিনীর সদস্যরাও দ্রুত এই উদ্ধার কাজে যোগ দেবেন আপনি জানেন যে এই উদ্ধার কাজের মূল যে লজিস্টিক সাপোর্ট নৌকা সেটা আর অভাব রয়েছে জেলা প্রশাসনের কাছে সেরকম ছিল না এই মুহূর্তে দেখেন আমি সেনাবাহিনী একটি নৌকা জোগাড় করে সেই নৌকা করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা কোম্পানিগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ইতিমধ্যেই গোয়াইনঘাটে সেনা সদস্যরা তাদের উদ্ভার উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে সব মিলিয়ে বলা ছিল এখন যে পরিস্থিতি রয়েছে এখন বিশেষ করে গোয়াইনঘাট এবং কোম্পানিগঞ্জে অনেক মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে যাদের ঘরে বুক সমান পানি রয়েছে তারা এখন বাঁচার আকুতি জানাচ্ছেন তারা কিন্তু গতকাল রাত পর্যন্ত ফোন করেছেন আজ সকাল পর্যন্ত ফোন করেছেন কিন্তু তাদেরকে উদ্ধার খুব একটা যে করা সম্ভব হয়েছে তা আমরা মনে করি না কারণ ইতিমধ্যেই মোবাইল নেটওয়ার্ক চলে গিয়েছে এই গোয়াইনঘাট এবং কোম্পানিগঞ্জ এলাকায় কারণ সেখানে বিদ্যুৎ গতকালই সেখানকার বিদ্যুৎ 
বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে কারণ যে সাব স্টেশনগুলো ছিল সেখানে পানি উঠে পড়েছে এবং নগরীর কথা যদি বলতে চাই আপনাকে নগরীতে আরো ভয়াবহ চিত্র ইতিমধ্যেই বেশ কিছু এলাকা বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানকার আর মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে নিচতলায় যারা ছিলেন বেশিরভাগ এলাকায় তারা সেখান থেকে সরে গেছেন এবং উপরের তালা উপরের তলাগুলোতে যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু ভোগান্তিতে রয়েছেন নিত্য ব্যবহারের পানি নেই বিদ্যুৎ নেই দেবাশিস ধন্যবাদ রিপন যুক্ত হবার জন্য শেরপুরের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আদিল মাহমুদ উজ্জ্বল উজ্জ্বল এখন পর্যন্ত পানিবন্দী কতটি এলাকা সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি কি আপনি আসলে জানেন যে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে কিন্তু শেরপুরের ঝিনাইগাতি এবং নালিতাবাড়ির বেশ কয়েকটি গ্রাম এবং গত আপনি জানেন সাত দিন থেকে কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করছিল কিন্তু হঠাৎ করে আজকে সকাল থেকে কিন্তু পানির ভয়াবহতা অনেক বেড়ে যায় আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই যে আপনি যদি আমি দেখেন ঝিনাইগাতি সদর ইউনিয়নের কিন্তু প্রায় কয়েক গ্রামের কিন্তু কয়েক এলাকা কিন্তু প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে কিন্তু প্রায় আমার আমার সঙ্গে নির্বাহী প্রকৌশলী নির্বাহী কর্মকর্তার কথা হচ্ছে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে প্রায় শতাধিক গ্রাম কিন্তু তলিয়ে গেছে এবং সেখানে কিন্তু মাছের ঘের পুকুর সহ সবজির ক্ষেত সব কিছু পানির নিচে তলিয়েছে আমি যদি আপনি একটু বলি যে কিছুক্ষণ আগেও এই মহারসি নদীর যে একটা বাঁধ ভেঙে দুটি বাড়ি কিন্তু প্রায় পনেরো জন লোককে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আমি যদি একটু বলি যে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে এবং আপনি জানেন পার্শ্ববর্তী মেঘালয় রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে এবং মেঘালয় রাজ্যের বৃষ্টির ফলেই কিন্তু আমাদের এখানে এই পাহাড়ি ঢলগুলো চলে আসে দেবাশিস আর একটু এ বিষয়ে আমি আপনাকে বলতে চাই যে গত সাত দিন বন্যা অবস্থা বিরাজ করলো গত কাল পর্যন্ত কিন্তু পানির অবস্থা কম ছিল কিন্তু আজকে সকাল থেকে হঠাৎ করে কিন্তু প্রত্যেকটি নদী বিপদ সীমার অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছে এবং আমি এখানকার স্থানীয়দের সাথে কথা বলেছি তারা আমাকে জানিয়েছে যে তারা গত বিশ বছরেও এমন পানি দেখেনি দেবাশিস ধন্যবাদ উজ্জ্বল যুক্ত হওয়ার জন্য মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে রাজধানীতে সকাল থেকে থেমে থেমে হওয়া বৃষ্টিতে বিভিন্ন সড়কে এরই মধ্যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী রাজধানীর মিরপুর ধানমন্ডি মহাকালী বাড্ডা এলাকার প্রধান সড়ক সহ অলি গলিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে সড়কের কোথাও কোথাও হাঁটু পানিও জমতে দেখা যায় জমাট বাধা পানি পেরিয়ে চলতে গিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয় নগরবাসীকে সড়কে চলাচলকারী নগরবাসী জানান সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতার কবলে পড়তে হয় বারো বছরই এই যাব দেখতেছি এই রাস্তায় এরকম বর্ষার সিজনে আসলে এরকম পানি মানে ভেঙে যেতে হয় আর কি প্রত্যেকে যে পানি আসে ম্যানুয়াল গুলা ঠিক করে না কোনো কিছু ঠিক নাই মানে একটু বৃষ্টি হইলে সবারই কষ্ট পানি স্কুলে আসা যাওয়া যায় না বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে যাওয়া যায় না বাচ্চাদের অনেক কষ্ট মানুষে বসতে পারে না চলতে পারে না সব সময় এই অবস্থা হয় সকাল থেকে কয়েক দফা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ডুবে গেছে বন্দরনগরের নিচু এলাকাগুলো বিশেষ করে আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালের ভিতরে এবং বাহিরে হাঁটু পরিমাণ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগী ও তাদের স্বজনরা এছাড়া নগরীর মুরাদপুর দুই নম্বর গেট চকবাজার জিইসি বাকুলিয়া প্রবর্তক সহ নিচু এলাকাগুলোতে জলাবদ্ধতা দেখা গেছে কয়েকটা স্থানে মূল সড়কে পানি জমে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন পথচারীরা দীর্ঘদিন ধরে চলা জলাবদ্ধতার ভোগান্তি থেকে স্থায়ী মুক্তি চান নগরবাসী প্রশাসনের দাবি জলাবদ্ধতা নিরসনে চলা মেগা প্রকল্পের কাঁচ শেষ হলে কমে আসবে ভোগান্তি বৃষ্টি হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা বজ্রপাতে সাত জেলায় তেরো জন নিহত হয়েছে এর মধ্যে ময়মনসিং সদর ও নান্দাইলে পাঁচ জন মারা গেছে বজ্রপাতে দুজন নিহত হয়েছে সিরাজগঞ্জে এছাড়া একজন মারা গেছে লালমহিহাট জামালপুর টাঙ্গাইল ও নওগাঁয় গাজীপুরে টানা বর্ষণে তলিয়ে শ্রীপুর সহ বিভিন্ন এলাকার নিচু এলাকা সড়কে জমেছে পানি বাসাবাড়ি অফিস আদালতে পানি ঢুকে পড়েছে এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ প্রবল বন্যায় বিপর্যস্ত আসাম পানির তোর এবং ভূমিধসে পর্যন্ত প্রাণহানি ১৬ দুর্ভোগে এগারো লাখের বেশি মানুষ বৃহস্পতিবার রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ জানায় এই তথ্য নিহতদের বেশিরভাগই গুয়াহাটির আশেপাশের বাসিন্দা কর্তৃপক্ষ জানায় বন্যার পানিতে ভেসে যান অনেকেই পরে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় ব্রহ্মপুত্র মানস পুঠিমারি কপিলি গুরাং সহ স্থানীয় নদ নদীর পানি অতিক্রম করেছে বিপদ সীমা 
বন্যার পানিতে ডুবে গেছে পঁচিশ জেলার প্রায় সতেরোশো গ্রাম বিশ হাজার হেক্টরের মতো ফসলি জমি তলিয়েছে পানিতে পাশাপাশি হচ্ছে ভূমিধ্বস শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আসাম ও প্রতিবেশী মেঘালয়ে বহাল রয়েছে রেড অ্যালার্ট গেল বুধবার থেকে রাজ্যগুলোয় শুরু হয় ভারী বর্ষণ প্রায় দুশো আশি মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে আগামী দুই থেকে তিন দিন ভারী বৃষ্টি এবং বৈরি আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে এমনটাই জানিয়েছে জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর চলতি বছর পঞ্চমবারের মতো বন্যার মুখোমুখি হল আসাম সারা দেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে উনিশ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা কবে শুরু হবে সেই সিদ্ধান্ত পরে জানানো হবে তবে বন্যা দীর্ঘায়িত হলে এইচএসসি পরীক্ষাও পিছিয়ে যেতে পারে সকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে পরীক্ষা স্থগিতের খবর জানানো হয় এতে বলা হয় সিলেট কুড়িগ্রাম গাইবান্ধা লালমনিহাট সহ দেশের অনেক জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে যাবে তাই পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে কবে নাগাদ এই পরীক্ষা হবে তা জানানো হয়নি নতুন সময়সূচি পরে জানানো হবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই পাঁচটা বোর্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল যেহেতু পাঁচটা বোর্ডে পরীক্ষা নেওয়ার মতো অবস্থায় নেই সেহেতু আমাদের সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে আমাদের আগামী উনিশে জুন থেকে যেটি শুরু হতে যাচ্ছিল সেটা আপাতত স্থগিত ঘোষণা করা হলো বন্যা পরিস্থিতির একটু উন্নতি হলেই আমরা এই পরিবর্তিত সময়সূচিটি আবার যথাসময়ে জানিয়ে দেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষে চারুকালে অনুষদভুক্ত ছ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ইউনিটের সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয়ে চলে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত একশো ত্রিশটি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন সাত হাজার তিনশো জন আসন প্রতি প্রার্থী ছিল ছাপ্পান্ন জন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার কথা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা ছ হাজার পঁয়ত্রিশটি প্রতি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আটচল্লিশ জন শিক্ষার্থীরা তাদের প্রশ্নপত্রের মান পরীক্ষা হলের পরিবেশ সামগ্রিকভাবে তারা সন্তোষ প্রকাশ করল এবং এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা দেখলাম পরীক্ষার হলে উপস্থিতি খুব সন্তোষজনক তো একশো তিরিশটি আসনের বিপরীতে সাড়ে সাত হাজারের মতো পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে ছুটির দিনে পদ্মা সেতু দেখতে ভিড় জমিয়েছেন অনেকে আরও জানাতে শিমুলিয়া ঘাট থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আরাফাত রাহান সাকিব সাকিব স্বপ্নের সেতু উদ্বোধনের অপেক্ষায় দর্শনার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই দেওয়াশেষ দেখুন সব বাধা সব প্রতিকূলতা সব চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করে স্বপ্নের সেতু পদ্মা সেতু এটি কিন্তু এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় অপেক্ষার প্রহর আর মাত্র সাত দিন এর মধ্যে কিন্তু পদ্মার দুই পারে আসলে উল্লাস তৈরি হয়েছে এবং শুধু পদ্মার দুই পার নয় দেশব্যাপী সবার মাঝে কিন্তু উল্লাস বিরাজ করছে এবং এই উল্লাসের গ্রহীর প্রকাশ কিন্তু আমরা আজ ছুটির দিনে পদ্মা পারে দেখতে পাচ্ছি দূর দূরান্ত থেকে নানা বয়সী শ্রেণী পেশার মানুষ কিন্তু ছুটে এসেছে স্বপ্নের এই সেতুকে এক পলক দেখার জন্য স্বপ্নের এই সেতুকে সেতুর একটু কাছে আসার জন্য আমরা কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি একজনের নাম রোয়েব আলম তিনি এসেছেন সিলেট থেকে শুধু দুইশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে তিনি পরিবার নিয়ে এসেছেন স্বপ্নের এই সেতু দেখার জন্য তার বক্তব্যটা এমন যে তিনি টেলিভিশনের মাধ্যমে বারবার বহুবার এই সেতুকে দেখেছেন কিন্তু বাস্তবে দেখা হয়নি একবার এই জন্য তার এই ছুটে চলা এবং ছুটে আসা এবং এমন করে কিন্তু অনেকেই এসেছেন শত সহস্রাধিক মানুষের মিলন মেলা এখন পদ্মার এই পার জুড়ে এবং আমি এখন আছি শিমুলিয়া ঘাট এবং দুপুর বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার এই সময়টিতেও কিন্তু আসলে দর্শনার্থীদের উচ্চ পড়া ঢল ভিড়ে পরিণত হয়েছে प्रतिदिन सन्दाय स्वप्न ये सेतु आलोकित हम एखो आलोकित आंदार पर से मनोमुग्धकर दृश्य देखार मानुष छुटे आसे और तेतु ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আরাফাত উত্তরপ্রদেশে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরালের পর 
সর ভারত জুড়ে বইছে সমালোচনার ঝড় মারধরের প্রশংসা করায় বিজেপি এমপিও পড়েছেন তোপের মুখে অথচ সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন মুক্তভোগী পরিবারগুলোর দাবি বিনা অভিযোগে আটক করা হয়েছে নিরাপরাধ বাসিন্দাদের অবিলম্বে তাদের মুক্তির দাবি তোলেন তারা মোবাইলে ধারণকৃত দুটি ভিডিওতে দেখা যায় একদল মুসলিমকে বেধরক পেটাচ্ছে রাজ্যটির শাহরানপুর থানার পুলিশ বারবার ক্ষমা চাইলেও দিচ্ছিল না ছাড় সেই ভিডিও ভাইরাল হলে বিদ্রোহীদের রিটার্ন গিফট শিরোনাম দিয়ে টুইটারে শেয়ার করেন বিজেপি এমপি সল ত্রিপাঠী মানবাধিকার কর্মী এবং বিরোধীরা প্রশ্ন তুললেও নিশ্চুপ বিজেপি গত সপ্তাহ থেকেই মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তির জেরে ভারতে ছড়িয়েছে বিক্ষোভ সমাবেশ নির্বাচনের আগের বছর সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের টাকা জমার পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া দুশ্চিন্তা বাজেটের নতুন প্রস্তাব অর্থ পাচারের প্রবণতা উস্কে দিতে পারে এমন মন্তব্য বিশ্লেষকদের সাবেক গভর্নর বলছেন এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হিসেবে সুইস ব্যাংকের কাছে আবার তথ্য চাওয়া উচিত বাংলাদেশের সাথে দরকার কঠোর তদন্ত যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে হুন্ডি বা অন্য কোনো মাধ্যমে টাকা পাচার হলে তা তদন্তের দায়িত্ব শুধু তাদের না যারা এই দেশটাকে ভালোবাসবেন না যারা এই দেশে আলটিমেটলি থাকবেন না অথবা এমন কিছু করেছেন যে ভবিষ্যতে থাকতে পারবেন না বলে শঙ্কা হচ্ছে এগুলো তাদের চিন্তা ব্যাংকে বাংলাদেশিদের টাকা রাখার যে প্রবণতা বেড়ে গেছে তার মানে টাকাগুলো বোধ করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানে একটা বৈধ উপায় নিয়ে যাওয়া হয় না এখানে ওভার ইনভয়েজিং করে আন্ডার ইনভয়েজিং করে বা অন্য কোনো ফর্মালা ইউজ করে যদি তার ইউজ করে এবার বাড়ানো হবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম প্রতিমন্ত্রী নসুল হামি জানিয়েছেন বিশ্ব বাজারে দাম বেড়েছে তাই সমন্বয় করার বিকল্প নেই সকালে রাজধানীতে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের তিনি এই তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী বলেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হলে তা সহনীয় পর্যায়ে থাকবে এমন কিছু করা হবে না যা সাধারণ মানুষের জন্য বড় বোঝা হয়ে যায় বলেন বিশ্ব বাজারে দাম কমলে তারপর দেশেও আবার কমানো হবে পরিবহন মালিকদের সাথে বৈঠক করে আগামী মাসে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয়ের ঘোষণা আসতে পারে বলেও জানান নসরুল হামিদ ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনগুলির সাথে মালিক সমিতি এবং এই যে লঞ্চ মালিক সমিতি যারা আছে কার্গো মালিক সমিতি ইভেন কি আমাদের বিআরটিআর এদের সাথে বসে প্রাইসের এফেক্টটা কি হতে পারে যাত্রী পার কিলোমিটার এটা বোঝা দরকার কারণ আমরা এর আগে দেখলাম যে পার কিলোমিটারে যেটা বৃদ্ধি করলাম তিরিশ পয়সার থেকে চল্লিশ পয়সা পার কিলোমিটারে বাড়ে ওনারা বাড়ায় দেন দুই টাকা চার টাকা করে বেড়ে যায় এটা যাতে না হয় জিনিসটা কন্ট্রোল করতে হবে নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লাইনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ফায়ার সার্ভিসের নটি ইউনিটের ছ ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ফায়ার সার্ভিস জানায় সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে আদমজি ইপিজেডের ভেতরে নির্মাণাধীন ভবনের পাইলিংয়ের কাজ করার সময় গ্যাস লাইনের পাইপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আগুন ধরে যায় গ্যাসের চাপ বেশি থাকায় আগুনও ছড়িয়ে পড়ে এতে অনেক দূর থেকে দেখা যায় লেলিহান শিখা পাশে সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে থাকায় আগুনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আদমজি ইপিজেডের ভেতরে শ্রমিকদের ছুটোছুটির এক পর্যায়ে তাদের বের করে দেয় কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জানান তিতাসের মূল লাইন থেকে গ্যাসের সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পাইপের ভেতরে যতটুকু গ্যাস আছে তা শেষ না হলে আগুন পুরোপুরি নিভে না কি কারণে আগুনের সূত্রপাত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে গেল তিন মাসে মারিও পোলে রুশ অভিযানে প্রাণ গেছে ষোলো হাজারের বেশি মানুষের এমন অভিযোগ করেছে কিয়েভ জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের জরুরি বৈঠকে ইউক্রেনের পক্ষ থেকে জানানো হয় মারিও পোলে চালানো বর্বরতা এবং হত্যাযোগ্য আড়ালের চেষ্টা করছে রাশিয়া এদিকে জাতিসংঘ বলছে ইউক্রেনে যেসব অঞ্চলে ধ্বংসযোজ্ঞ চালিয়েছে রুশ বাহিনী এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি মারিও পোলের সেখানকার ধ্বংস স্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে শত শত মানুষের মরদেহ রুশ বাহিনীর লক্ষ্য এই ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে দেয়া ইউক্রেনের রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকালে নিখোঁজ হয়েছেন তিন মার্কিন যোদ্ধা বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এমন তথ্য জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বিবৃতিতে বলা হয় ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের তিন নাগরিক নিখোঁজের বিষয়ে অবগত রয়েছে তারা 
তাদের মধ্যে দুজন রুশ সেনাদের হাতে আটক হয়েছে বলে সংখ্যা করা হচ্ছে নিখোঁজদের দুজনের নাম অ্যান্ডি হুইন ও আলেকজান্ডার ড্রেক তৃতীয় যোদ্ধার পরিচয় এখনও জানানো হয়নি এদিকে মার্কিন নাগরিকদের ইউক্রেন সফর থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে পররাষ্ট্র দপ্তর সম্প্রতি এক টুইট বার্তায় তিন যোদ্ধার আটকের খবর জানান সাবেক এক মার্কিন কর্মকর্তা এই খবর সত্যি হলে এটি হবে ইউক্রেনের লড়াইরত কোনো আমেরিকানকে গ্রেপ্তারের ঘটনা গেল সপ্তাহে ইউক্রেনের পক্ষে যুদ্ধ করায় তিন বিদেশি যোদ্ধাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে দোনেস্কের একটি আদালতে তাদের মধ্যে দুজন ব্রিটিশ ও অপরজন মরক্কোর নাগরিক ইউক্রেনকে খুব শিগগিরই দেয়া হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ বৃহস্পতিবার কিএফ সফরকালে এই আশ্বাস দেন ইউরোপের শীর্ষ চার দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ সোলস বলেন ইউক্রেন ইতিমধ্যেই ইউরোপিয়ান পরিবারের সদস্য তবে জোটে যোগদানের মানদণ্ড পূরণে এখনও অনেকটা পথ বাকি এদিকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন আশ্বস্ত করেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় না পাওয়া পর্যন্ত কিয়েভের পাশেই রয়েছে ইউরোপের দেশগুলো যৌথ বিবৃতিতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলদেমির জ্যালেন্সকে অভিযোগ করেন ইউরোপে হাটল ধরানোর জন্য এই হামলা চালিয়েছে রাশিয়া এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সম্পর্ক রণক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে অত্যাধুনিক এবং শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহের দাবি তোলেন তিনি পূর্বাঞ্চলে এখনও রাশিয়াকে ঠেকাতে লড়ছেন ইউক্রেনীয় সেনারা রাশিয়া ধোয়া তুলসী পাতা না তবে রাশিয়া যা সেটা বিশ্বকে দেখাতে আমরা লজ্জাবোধ করি না বৃহস্পতিবার বিবিসিকে দেয়া বিশ্বের সাক্ষাৎকারে চাঁচা ছোলা কথা বলেন রুশ প্রেস পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গে ল্যাভরব ইউক্রেনের ওপর রাশিয়া আকর্ষণ চালাচ্ছে না এমনটাই তার জোরালো দাবি ল্যাভরবের বক্তব্য নেইটো জোটে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তি অপরাধের সামিল সেটা পশ্চিমাদের বোঝানোর জন্যই চলছে সামরিক অভিযান তাছাড়া দেশটিতে নব্য নাৎসিবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে আবারও কথাটি তুলে ধরেন ল্যাভরব বলেন রুশ সেনারা মূলত ইউক্রেনীয় বাহিনীকে নাৎসি মুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাছাড়া সে দেশের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের সাথে কি অন্যায় নির্যাতন চালানো হয়েছে সেটির সত্যতা উন্মোচনের তাগিদ দেন বিবিসিকে গেল চার মাসে কয়েক হাজার ইউক্রেনীয় বেসামরিক প্রাণ হারিয়েছেন রুশ হামলায় গোটা দেশ পরিণত হয়েছে ধ্বংস স্তূপে বাস্তুচ্যুত দেড় কোটির বেশি মানুষ টাঙ্গাইলে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুর মাঝখান দেবে গেছে বৃহস্পতিবার রাতে ডোমা এলাকার লৌহ জং নদীর উপর নির্মিত সেতুটির সেন্টারিং শাটারিং সরে গিয়ে মাঝখানে সাড়ে তিন ফুট দেবে দেবে যায় স্থানীয়দের অভিযোগ ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারের গাফিলতিতে সেতুটি নির্মাণ শেষ হওয়ার আগেই দেবে গেছেন জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের লৌহ জং নদীর উপর নির্মাণাধীন সেতুটি স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়ন করছে টাঙ্গাইল পৌরসভা দু সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয় চলতি বছরের এগারো মে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল তবে মেয়াদ শেষ হলেও মাত্র পঞ্চান্ন শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার যে রড এবং যে নিম্নমানের সিমেন্ট ব্যবহার করেছে আমরা মনে করি যে সে কারণে এই বৃষ্টি ধ্বংস করেছে ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদারদের সমন্বয়হীনতার কারণে এই বৃষ্টি কালকে ভেঙে পড়ে হঠাৎ অতি বর্ষণে নিচের সেন্টারিং খুলে যে এই দুর্ঘটনা ঘটে এটার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা কথা বলেছি এনারা এই বিষয়ে তদন্ত কমিটি করবে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের মূল অভিযুক্ত শামীম হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব রাত রাজধানীর উত্তরা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় শামীমের বিরুদ্ধে একাধিক ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে জানায় র্যাব কর্মকর্তারা জানান গত এগারো জুন ভান্ডারিয়ায় ওই ছাত্রীকে অস্ত্রের মুখে ধর্ষণ করে শামীম মামলা হলে আত্মগোপনে চলে যায় অভিযুক্ত শামীম র্যাব জানায় আগেও ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে মামলা রয়েছে বিভিন্ন থানায় পেশায় সিএনজি চালক শামীম দশটিরও বেশি মামলায় একাধিকবার জেলও খাটে সেই বিগত দু হাজার পনেরো সাল দু হাজার সতেরো সাল দু হাজার আঠারো সাল দু হাজার একুশ সাল বিশ সাল কেউ প্রতি প্রায় বছরই তার বক্তব্য অনুযায়ী সে পাঁচ থেকে ছয়টি ধর্ষণের মামলা তার রয়েছে এমনকি সে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন সময় সে ধর্ষণের মতো অপরাধ সে করেছে কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে প্রথমবারের মতো ভারী অস্ত্র বিপুল পরিমাণ গুলি উদ্ধার করেছে এপিবিএন এই ঘটনায় আর্টস দ্য কমান্ডার সহ দুজনকে আটক করা হয়েছে এপিবিএন জানায় গোয়েন্দা তথ্যে গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে আঠেরো নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অভিযান চালায় আট এপিবিএন সদস্যরা এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের গোলাগুলি হয় এক একটি মার্কিন অটোমেটিক অ্যাসল্ট রাইফেলে ফেলে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা উদ্ধার করা হয় চারশো একানব্বই রাউন্ডগুলি পরে সারাসি অভিযান চালিয়ে পনেরো নম্বর জামতলি ক্যাম্প থেকে পিস্তল সহ দুজনকে আটক করা হয় এর মধ্যে গোলাম হোসেন নামে একজন প্রশিক্ষিত আরসা কমান্ডার রয়েছে বলে জানিয়েছে এপিবিএন ছোট জন্য আসার কথা ছিল ওদের আবার একটা কাবার 
দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দিকে ওই ব্যাক আপ পার্টিগুলো ছিল তো ওইখানে ওই গোলাগুলি হওয়াতে মোটামুটি যেটা আমার বিশ্বাস যে ওরা সফল হয়ে যায় তারা যে অ্যাটেম্পটটা নিল এটা উদ্বেগজনক কিন্তু আমরা মোটামুটি আমার মধ্যে আমরা কনফিডেন্স যে আমরা যেহেতু সোচ্চার আছি এবং বিশেষ করে আমাদের ভলেন্টিয়ার সিস্টেম এটা খুবই কার্যকরী একটা বড় ধরনের নাশকতামূলক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে এর জন্য আমরা উদ্বিগ্ন এবং আতঙ্কের মধ্যে আছি তৃতীয় দিনের মতো চলছে জনসুমারি ও গৃহ গণনা কর্মসূচি বৃষ্টি উপেক্ষা করেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন মাঠকর্মীরা জনসুমারি ও গৃহ গণনা কার্যক্রম বিষয়ে অনেকে না জানায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেগ পেতে হচ্ছে কর্মীদের তবে সকলকে বুঝিয়ে তথ্য নিচ্ছেন তারা ডিজিটাল পদ্ধতির এই গণনায় প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে পঁয়ত্রিশটি করে তথ্য নেওয়া হচ্ছে কর্মকর্তারা জানান বৃষ্টিতে কিছুটা ভোগান্তি হলেও থেমে নেই জনসুমারির কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ শেষ হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তারা জনসুমারি গৃহ গণনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এটা আমাদের উচিত সবারই সঠিক তথ্য দেওয়া অনেকেই একটু হিমশিম খাচ্ছে আমাদের তথ্যগুলো আমরা যখন প্রশ্ন করছি কিন্তু তখন তারা আমরা যখন বুঝিয়ে বলছি তখন তারা দিতে আর কি সুবিধা মনে করছে কিছু কিছু সমস্যা হয়েছে কথা বলে তাদের সাথে তাদেরকে ম্যানেজ করে নিয়েছি যে কোনো প্রবলেম হলে আমাদের সাথে আমাদের উর্ধ্বতন স্যাররা আছে আমাদের সাথে থানা আছে আমাদের সাথে অন্যান্য প্রশাসন আছে এবং এত সুন্দর একটা ডিজিটাল সুমারি আমরা ইনশাল্লাহ উপহার দিতে পারবো এদিকে অগ্নিপথ প্রকল্পের সংস্কার আনার পরও থামছে না বিক্ষোভ সহিংসতা টানা তৃতীয় দিনের মতো উত্তাল বিহার হরিয়ানা তেলেঙ্গানা সহ অন্তত সাত রাজ্য এর মধ্যে তেলেঙ্গানার সেকুন্দারবাদ এলাকায় বিক্ষোভকারীদের সাথে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে অন্তত একজন নিহত হয়েছে আহত পনেরো জন কর্তৃপক্ষ জানায় বিক্ষোভকারীরা প্রায় তিন ঘন্টা ধরে অবরোধ করে রাখে রেলপথ এই সময় তাদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চার্জ করে পুলিশ এদিকে শুক্রবারও বিহারের একাধিক এলাকায় বিভিন্ন ট্রেনে আগুন লাগানো হয় ভাঙচুর করা হয় রেল স্টেশন যাত্রী বোঝাই পাটনাগানি জনশতাব্দীর ট্রেনে ত্রিশ মিনিট আটকে রাখা হয় এই পরিস্থিতিতে বিহারে এখন পর্যন্ত আটত্রিশটি ট্রেনের চলাচল বাতিল করা হয়েছে সময় পেছানো হয়েছে আরও বাহাত্তরটি ট্রেনের তাছাড়া উপ মুখ্যমন্ত্রী রেণু দেবীর বাসভবনেও হামলা করেছেন ক্ষুব্ধরা বিহার ছাড়াও বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ হরিয়ানা মধ্যপ্রদেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত রাজ্যগুলোয় বাস এবং গণপরিবহনে চালানো হচ্ছে ভাঙচুর বিক্ষোভ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় দলের পারফরমেন্স যে রকমই হোক না কেন দু হাজার চব্বিশ সালের বাফুফে নির্বাচনের জন্য এখনই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন কাজী সালাউদ্দিন সরকারের কাছে চারশো পঞ্চাশ কোটি টাকার বিশেষ বাজেট চেয়েছেন ফুটবল উন্নয়নের জন্য ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের অবনবর নিয়ে চিন্তিত নন বাফুফে সভাপতি বরং মাঠে খেলা আছে এতেই সন্তুষ্ট তিনি লম্বা সময় এটা লেগেছে ফুটবল তো আমি আসার আগে বন্ধ হয়ে গেছিল আপনার সবাই জানে লিগ হয় হয় না প্লেয়ারদের কন্টিনিউশন নাই এখন এটা তো প্রমাণ হয়েছে যে দেশে যে ফুটবল লিগ কন্টিনিউশন হয় ক্লাবগুলা এবছরে যে প্লেয়ার খেলছে ও জানে যাবে নেক্সট ইয়ারে লিগ হবে এবং আমি টাকা পাবো এখন যে পজিশনে আছে ফুটবল একটা স্ট্যাবলিশ জায়গায় আছে এখন নেক্সট লেভেলে যেতে গেলে উই উইল লিড দি সাপোর্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্সিং মিডিয়া পাবলিক এবং প্লেয়ার সবাই এক হতে হবে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও মেক্সিকোর ষোলোটি ভেনুতে অনুষ্ঠিত হবে দু হাজার ছাব্বিশ ফিফা বিশ্বকাপ প্রথমবারের মতো তিন দেশ মিলে এই আসরটি আয়োজন করবে শুধু তিন আয়োজকই নয় আগামী বিশ্বকাপে বেড়ে যাবে অংশগ্রহণ করা দেশের সংখ্যাও এখন মোট বত্রিশটি দেশ বিশ্বকাপে অংশ নিলেও পরের আসর থেকে মোট আটচল্লিশটি দল লড়াই করতে পারবে বিশ্বকাপের জন্য মোট ষোলোটি গ্রুপে ভাগ করা হবে এই দলগুলোকে দল বাড়ার সাথে বেড়ে যাবে ম্যাচ সংখ্যাও চৌষট্টিটি ম্যাচ থেকে আগামী আসর থেকে হবে মোট আশিটি ম্যাচ উনিশশো চুরানব্বই সালের পর আবারও বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পেল উত্তর আমেরিকা রাজধানীর শাহজাহানপুরে আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম টিপু ও কলেজ ছাত্রী সামিয়া আফরান প্রীতিকে গুলি করে হত্যার মা ঘটনার করা মামলায় গ্রেপ্তার শুটার সুমন সিকদার মুসা সহ তিনজনের বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত শুক্রবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ হুমায়ুন কবির রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ এরপর মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য মুসাকে ফের বারো দিন এবং ইমরান হোসেন জিতু ও রাকিবুর রহমান রাকিবকে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করে মামলার তদন্ত সংস্থা ডিবি পুলিশ আবেদনের শুনানি শেষে মুসার দ্বিতীয় দফা চার দিন এবং জিতু ও রাকিবের দুদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় এর আগে আদালত গত দশ জুন শুটার মুসার প্রথম দফায় ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন 
দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের হালদা নদীতে তৃতীয় দফায় ডিম ছেড়েছে মা মাছ দিন ভর তিন শতাধিক নৌকা নিয়ে চলে ডিম সংগ্রহের হিরিক পাহাড়ি ঢল এবং বৃষ্টি সহ অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয় বৃহস্পতিবার রাত থেকে কার্প জাতীয় রুই কাতলা মৃগেল মাছ ডিম ছাড়া শুরু করে দুই শতাধিক নৌকা নিয়ে এসব ডিম সংগ্রহ করে জেলেরা রাতে নৌকার সংখ্যা কম থাকলেও শুক্রবার সকাল থেকে তিন শতাধিক নৌকা নিয়ে চলে ডিম সংগ্রহের হিরিক তবে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে এবার তৃতীয় দফায়ও ডিম ছাড়ার পরিমাণ কম বলছেন জেলেরা পদ্মা সেতু বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল চট্টগ্রামের রামপুর ওয়ার্ড কার্যালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুরাল উন্মোচন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন একটি মহল ষড়যন্ত্র করেছিল বলেছিল পদ্মা সেতু কোনোদিন সম্ভব নয় অথচ সেটাই আজ বাস্তব ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও তৎপর বলে মন্তব্য করেন উপমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র রেজাল করিম প্যানেল মেয়র আব্দুস সবুর লিটন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন পঞ্চম বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও স্বেচ্ছাসেবী মিলন মেলার আয়োজন করেছে একতা ব্ল্যাড ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা স্বেচ্ছায় করব রক্তদান হাসবে রোগী বাঁচবে প্রাণ এই স্লোগানকে সামনে রেখে রূপগঞ্জের কাঞ্চন সেতু সংলগ্ন একটি রেস্তোরায় সকালে এই আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে দেশে সর্বোচ্চ রক্তদাতা হিসেবে কুমিল্লার জাবেদ নাসিমকে বিশ্বের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এ পর্যন্ত তিনি একশো পঁচাশি জন রোগীকে রক্তদানের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ রক্তদাতার এই সম্মান অর্জন করেন সংগঠনের সভাপতি সোহেল মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি লায়ন মীর আব্দুল আলিম জটিল রোগের ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসায় সাফল্য শীর্ষক এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামে বন্দরনগরের এভার কেয়ার হাসপাতালে অনুষ্ঠিত সভায় বেশ কিছু রোগের কেস স্টাডি তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেন সম্প্রতি পঁয়ষট্টি বছর বয়সী রোগের হাঁটু প্রতিস্থাপনে সাফল্য চিকিৎসা খাতের বড় অর্জন এই ধরনের সূক্ষ্ম মাইক্রোস্কোপিক সার্জারির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ এখন দেশের হাসপাতালে আছে ফলে চট্টগ্রামের রোগীদের বাইরে যেতে হচ্ছে না বলে জানান তারা যুক্তরাষ্ট্রের সৌদি দূতাবাসের সামনে একটি সড়কের নামকরণ করা হলো নিহত সাংবাদিক জামাল খাসৌকের নামে বুধবার ওয়াশিংটনের স্থানীয় সরকার উদ্বোধন করে সড়কটি এর নামকরণ করা হয়েছে খাসোগি ওয়ে নামে নিহত সাংবাদিকদের সম্মানে সাংবাদিকের সম্মানে এই পদক্ষেপ বলে জানায় কর্তৃপক্ষ উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সৌদি সফর নিয়েও সমালোচনা করেন নোবেল জয়ী অধিকার কর্মী তাওয়াক্কল কারমান বাইডেনের সৌদি সফরের আগ মুহূর্তে স্থানীয় প্রশাসনের এমন পদক্ষেপ নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা দু হাজার সালে ইস্তাম্বুলে সৌদি কাউন্সিলেটে হত্যা করা হয় জামাল খাসৌগিকে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশে হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে বলে উঠে আসে সে সময়কার মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে তাইওয়ান ইস্যু ও দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে পশ্চিমাদের সাথে উত্তেজনার মধ্যেই নতুন বিমানবাহী রণতরী উদ্বোধন করল চীন শুক্রবার সাংহাইতে উদ্বোধন করা হয় ফুজিয়ান নামের বিশাল আকারের রণতরীটি এই নিয়ে চীনের নৌবহরে যুক্ত হলো মোট তিনটি রণতরী যা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের পর সর্বোচ্চ চীনের নিজস্ব নকশায় তৈরি এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে রাখা হয়েছে সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা দক্ষিণ চীন সাগরে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে এই নৌবহরকে আরও শক্তিশালী করতে গেল কয়েক বছর ধরেই মরিয়া চীন এর অংশ হিসেবে মাত্র দুটি পাঁচ বছরের ব্যবধানে দুটি রণতরী নামালো শি জিনপিং সরকার এই ছিল আজকের সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে